过了三十五岁的女人呢、啊，如果你是个不婚主义者啊，那你可以直接划走了，不要看我这个视频。但是如果你是一个想要成家的、想找个男人结婚的女人，要听我劝一句啊，不要在相亲的时候跟男生啊去炫耀这几样东西，否则你真的可能会一辈子嫁不出去的。第一点，去跟男生说你的学历有多高，你的学历再高，啊，那对于你来说是一个很大的优势。可是对于男人来讲，他宁愿找一个没上过大学的二十多岁的小女孩。啊，他都不会去选择一个35岁的博士学历的女人。你说你在这炫耀你的学历有什么用呢？第二点就是你跟男人去说你的家境有多好。一个男人啊，他的骨子里啊，天生的就是有一种保护欲的。你太强大了，对于他来说带来的只有压力。他宁愿选一个家庭背景一般的、长得漂亮的姑娘，他也不想找一个家庭条件非常好但是长得丑的女人。一般来讲啊，一个男人很少有愿意找个强大家庭的女生，然后过着寄人篱下的生活的。第三点就是，跟男生啊说你的收入有多高，你的收入再高，那也只能证明你是个优秀的员工嘛，对吧？你的收入再高，也证明了你内在有多强势，啊，所以啊，男人他宁愿选一个年轻一些的、收入一般的，但是呢性格比较好的、情绪价值比较高的女生。也不愿意找一个御姐，天天呀、啊、得卑躬屈膝的、小心翼翼的伺候着。所以我发现有好多的女人呐、啊，来到相亲市场啊，真的你站错了队的。你炫耀的这几点，男生根本看不上。人家男生来相亲啊，第一看年龄，第二呢看长相，第三是看女孩子能不能提供情绪价值。而几乎所有的女生来相亲市场，首先炫耀的就是自己的学历，然后又炫耀自己的收入，然后还会炫耀自己的家庭条件有多好。而你炫耀的这几点。真的啊，是男生不太在意的东西啊，所以女生你来到相亲市场，你不停的炫耀你的这些东西，真的是没有用的。你要再这么炫耀下去啊，你一辈子都嫁不出去。你们说我说对吗？天天啊，我这儿都有来许愿的人，天天啊，都有那些大白天梦游的人，做着梦啊就飘过来了啊。他们真的是把我这当寺院了。之前呢，啊，有一个四十岁的博士后女士啊，要找年龄相仿的成功人士。不接受个子太矮、长得太丑的，不接受离异带孩子的，不接受体制内的啊，嫌弃人家挣得太少了。他呀还是个丁克，不喜欢孩子，更不想生孩子。我记得我当时就拒绝他了啊，我明确的跟他说，跟你年龄相仿的成功人士，四十多岁的男人正是男人的黄金年龄，人家还那么优秀的话啊，是不可能找你的。有大把的三十岁以下的女生愿意跟他结婚，给他生孩子，你呢年龄已经这么大了，就这一项。都不在人家的选择范围内，更何况你还是个丁克，不想生孩子。也就是说，你想让一个成功的优秀男士娶你回去啊，过着锦衣玉食的生活，但是呢，你花着他的钱，过着他给你的贵妇生活，但是你还不想给人家生个孩子。更何况啊，这一类优秀男人啊，没有几个不想要孩子的，要不然他的财富和优秀基因怎么传承下去呢？你这是在挑战人性，知道吗？所以你这个想法完全不靠谱啊！结果他就很不服气啊，起来反驳我啊，说那不一定啊啊，我也优秀啊，我也有优秀的基因啊，有几个女生能读到我这个学历的？说明我的智商高啊，我有有趣的灵魂呐、啊。那小姑娘多浅薄，大部分都是图她钱嘛。我不会啊，我肯定会成为她的精神伴侣啊。如果非要个孩子，哎，我也能接受代孕。天哪，我当时就跟他说啊，亲爱的，门在那边，你出门右拐，走到路的尽头有一个寺院，你呢去烧个香，许个愿行吧。啊，结果好吧，最近又来了一个啊，搞不清自己几斤几两的啊，三十八岁的离异女，说自己是清华这个系统的啊，所以呢，想要找一个清华的老师或者教授啥的啊，会比较有共同语言。自己呢是未婚，但是生育了一个男孩，已经有十岁了。然后呢，希望对方有孩子，或者是不想要孩子，自己是不想再生了。这个年龄基本上只能做试管了啊，实在不想折腾。说自己的容貌保养的特别好啊，看上去只有二十五岁左右。我真的是服了啊！ 3 8岁了还生活在美颜相机里，咱能不能用原相机拍出来看一看真实的自己啊？他的择偶范围啊，只限清华北大这样的一流大学。他还说，他自己啊，其实有一个公司啊，很多业务呢，很多时候啊，都要跟这些人打交道的。可是因为都是业务关系嘛，所以就不太方便啊，谈这个个人感情。所以希望通过我啊，那这位我也立马就拒绝了啊。我就是跟他说，你天天都在接触这些人，你都成不了，那你来我这里就能成吗？脑子是不是撞坏了？你们说啊，咋想的呢？这些人，最近呢，我有个女粉丝问我啊
。他说：“二婚带娃真的很不好找吗？”我今天就在这儿非常认真负责的回复你啊，是的，现在的二婚市场啊非常尴尬，男人女人形成了一种这样的规则哈、啊。离婚后呢，受了伤的男人啊，他的心都冷了，他不想再触碰婚姻，要么呢就先自己过几年再说。他们甚至连恋爱都不想谈了，因为这颗心伤不起。有钱的男人呢？可能还好点啊，离了还能再找个好的。那没钱的男人呢？估计就得自己准备好啊，光棍到底了。而那些离了婚的女人呢？不管是自己受伤了呢，还是伤了别人，他们离婚之后都会在那儿等啊，等什么呢？等个条件好的男人呗，至少是比自己条件好的男人。那女人嘛，到了七十岁啊，她都是慕强的，所以这个时候长得漂亮的离婚女人呢、啊，她会认为自己长得漂亮啊，不怕没有男人要。可是混了几年之后，他会发现追求他的男人真的不少。可是啊，想跟他结婚的却寥寥无几。这是什么原因呢？其实男人们都懂，这些男人不过是想睡睡觉嘛。如果是个条件很好的男人，那基本上不会考虑一个离过婚甚至有孩子的女人，因为他们的选择有一大把、啊，没有必要在你的身上付出他的后半生。那么穷的男人可能对他呢有几分真感情，但是他肯定又看不上的。所以离了婚的漂亮女人也很难找了，那些离婚了长得丑的呢，那就更难找了，基本上啊就无人问津。要是再加上带个孩子呀，啊，那愿意跟你结婚一起抚养孩子的男人几乎没有。条件好的呢，不想替你养孩子；条件差的呢，养不起你的孩子。所以呢，有好多女人离婚之后啊，都以为自己可以再嫁个更好的，而现实却不是。现实就是啊，你如果选择了离婚。有 60% 的可能是没有机会再婚了。离婚之后呢，带孩子的几乎没有人敢娶你，能找个人谈恋爱都算不错了。甚至有的离了婚，带个男孩的，想谈个恋爱的机会都没有。我说这个话啊，可能有的人会不相信。我告诉你啊，这是为什么？因为现在离婚率这么高，几乎都是女人提出的离婚。这个背后呢，都是被他们搞怕的男人。无论他们再怎么会装，再怎么会演。大数据摆在这儿呢啊！那些受了伤的男人，谁敢搭理这些女人呢？对不对？女人受伤也一样嘛，他们几乎不敢再相信男人了。再度进入围城，那必定是要再三斟酌的。条件差的还看不上，条件好的呢，他又够不着。结果他们会发现啊，怎么都找不到，因为竞争对手也很多呀。那些有颜值、有身材的啊，都不好找啊。而这些离了婚的女人呢？都跟商量好的一样啊，不管是带孩子的没带孩子的，有颜值的没颜值的，都会在谈婚论嫁的时候要高额的彩礼，想通过婚姻获取财富，都把这些男人当成了赚钱的工具，婚姻就成了他们的跳板，所以现在男人都警觉了嘛，不敢轻易上当了，是不是呢？啊，觉得我说的对的，给我留个小心心再走目前北京的相亲市场呢，有一个非常残酷的真相啊，女生你的年龄啊，直接就决定了男生的交往态度。女生如果28岁以下，那30岁的男生呢，还愿意选择你的啊，也会比较积极主动的约你，物质上呢，他也会适当的为你付出。那30岁以上的女生呢，基本很难遇到同龄男生的选择了。交往的时候啊，男生也不会太积极了，他们也会要观察女生的一言一行啊，进行评判。在付出这个方面，他们更希望你能跟他有来有往，相互平衡，谁也别占谁的便宜。那这个时候的女生，如果你不太主动啊，还想被动的遇到哪个男生啊，单方面的去追求你，这个概率已经很小了。女生如果3 3三到三十岁之间啊，基本上女生不主动的话，啊，还强调自己慢热的话，那男生啊，可能直接就放弃你了。约会呢都是非常现实的，比如说先约个不花钱的地方见一下啊，觉得还行呢就去吃个饭，没眼缘或者没感觉啊，直接就找借口走人了，连杯奶茶都不会给你买。要是女生大于35岁，那恐怕不管你主不主动，男生都提不起多大的兴趣了。估计啊，就算你很主动，恐怕都没戏。你们说对吗？来评论区聊一聊吧。为什么很多人啊相亲之后啊？他谈恋爱进展就很不顺利啊，成功率也不高。原因呢，往往就出在了交往初期，非常容易触礁。最近有一段啊，认识都三个月了，现在已经呢濒临分手。女孩特别委屈啊，来找我说这个男生要不懂她，自己是个女孩子嘛，有的时候难免会有点小脾气，耍个小性子什么的。男孩呢不会说话，总惹她生气。以前还总是啊，很快就来哄她了，送个礼物、道个歉什么的。可是最近呢，越来越冷淡了。
，吵完架了之后十来天都不找他。这一次呢，这个男生啊已经一个多月没联系女生了。于是呢，我就跟男生啊联系了一下啊，结果男生说这个姑娘太作了。啊，每次呢都是因为一些很小的事情，比如一句话没说到他心里，他就要跟男生白扯，一定要男生服软了他才罢休。要是吵几句嘴啊，那不管谁对谁错啊，一定得男生过来哄他才行。甚至呢，必须买个礼物表示真诚的道歉。他们出去玩啊，啊吃什么啊玩什么，都得按照女生的喜好。吃饭的时候呢，如果没有帮他拉凳子呀，啊，没有帮他选喜欢的菜呀，没有帮他夹菜呀，他都会生很久的气，啊，说这个男生不在乎他，啊，刚开始的时候，男生因为比较喜欢他嘛，啊，什么都愿意由着他，啊，惯着他。那这一次呢，是因为男生跟他表白了，希望他们做男女朋友，结果这个女孩居然回答说还需要再考虑考虑，啊，这次这个男生啊，沉默了啊，于是一个多月了都没有联系这个女生了。哎，现在的女生啊就很纳闷啊，说男生为什么一生气他就不说话了呢？可是你让他说什么呀？他说了你听得进去吗？啊，你又不会改。他跟你讲道理的时候呢，你又会问他这是什么态度？他要是真的跟你表明了态度的话，你又会嫌他不真诚，说他是在敷衍你。于是呢，人家只能一次又一次的咽下这种委屈啊，然后呢，还得一次又一次的去哄你。每一次哄好了你之后。他还得自己躲起来哄一哄自己，但是这样的时间长了之后啊，谁都会很累的，问题又解决不了，情绪呢还不停的在堆积，那总会有被压垮的一天啊。然后你就会发现啊，不知道从什么时候开始，他突然变得沉默了，不爱说话了，也不来哄你了。他不是变了，也不是不爱了，更不是在跟你较劲，他只是感觉到一种切切实实的心累、无奈和失望啊。他只能一次又一次用尽全力去压抑他自己的脾气和情绪，因为他不想吓到你，也不想自己失控的时候说那些难听的话来伤你们的感情。但是你不知道的，他每调整一次情绪，你们的关系就会淡一点。不被理解和尊重的每一次啊，他独自咽下失望和难过的瞬间，他都在往后退，直到推到不想退的那一天，你们的关系啊，真的就散了。你明白吗？虽然你是公主啊，也没有什么了不起，那人家还是个王子呢。昨天呢，有一个女生跟我说啊，我给她介绍的一个男孩子啊，最近啊把她拉黑了。两周前，这姑娘啊跟男孩见面以后啊，双方都很满意的，他们两个都是富二代，家庭条件和个人条件都非常般配。然后呢，彼此交换了微信之后，就开始约会了。第一次约会在餐厅。女孩呢，路上有点堵，迟到了一个多小时。半途的时候，男孩就问她到哪儿了，啊，等的确实有点不耐烦了。女孩呢，偶尔迟到一会儿啊，啊，一般来讲是可以理解的，但是一个多小时啊，还是真的有点过分了，对吗？但是女孩到了地点之后啊，不但没有跟男生道歉，反而责问男生说：“我在路上开着车呢，你为什么完全不顾及我的安全，不停的催我呀？”他觉得男生特别的不绅士，这一顿饭吃下来，男生还是觉得有点歉意啊，那所以对他呢照顾有加，细心体贴。于是呢，女孩那个气也就消了。可是这个时候，男孩对女孩的印象却有些减分了啊。他不但迟到了啊，不道歉，好像男生等他也是应该的。而且呢，这顿饭的中间啊，一直就是男生在照顾他的喜好，而他呢，只是在审视对方的一言一行啊，自己却没有任何的作为。第二次约会呢，两个人啊是去看电影，先约好了的看什么电影，结果临到要开演了，突然啊，女孩说不想看这个了，要不要换一个？男生呢又跟她重新挑选啊，两个人花了一个多小时才决定看什么。在电影院里边呢，中途男生口渴了，顺手啊去拿旁边的矿泉水，因为太黑了看不清，结果呢就抓到了女生的胳膊，这个女孩啊快速的啊抽离了，并且立刻马上来了一句啊。干嘛呀？我可不是那种随便的人啊！男生很尴尬啊，因为在电影院里啊，他又不方便解释，心情被弄得很糟。回家以后啊，男生已经开始有点下头了啊，感觉这个公主脾气啊太大了啊，真的是不招人喜欢。可能呢是从小到大呀被娇纵惯了。那第三次的约会啊，直接就夭折在了微信里啊。女孩说要约周日啊，周六她有事儿，结果男生呢把时间弄错了啊，把周日呢安排出去了。这下又惹怒了公主啊！啊，他对男生说：“你对我说的话怎么就一点都不上心呢？啊，你到底能不能认真听别人说话？”男生说：“啊，那我以后就认真听你说话，好吧？”本来男生是想调侃一下的啊
。结果这句话对于这个女生来讲，就是在怼她。啊，他马上就回应男生啊，说看来你适合找那种甜软你的女生，那种女生普遍都会哄人啊，嘴也很甜。于是两个人啊就在微信里你一句我一句啊，就这么吵起来了。最后男生就说了一句：“你要是不会说话啊，可以少说，真的是一句比一句难听。你可以闭上你的嘴了，你这个人极其的没有礼貌，知道吗？你有什么资格对一个并不熟悉的人进行评价？”你是一个做事情没有计划、随意更改啊，什么事情都要以自我为中心的人，迟到了都不懂得道歉，也不懂得赞美别人，总是在找别人的问题，放大矛盾点，还喜欢随意评价别人的人。说完之后呢，等这个姑娘啊打了一长串文字啊发过去的时候啊，发现自己已经被对方妥妥的拉黑了。这个时候啊，这姑娘就开始对我说了啊，哎呀，我发现现在的这些条件好一点的男生简直太膨胀了，看不清楚自己是不是啊，都以为自己配得上我呢。他们也不想一想，像我这样的女孩子，在他们的现实生活当中和生活圈子里是很难接触得到的，好吗？你们觉得啊，这两个人到底谁对谁错呢？啊，你们怎么看这个事儿？来，咱们到评论区聊一聊吧。你现在又想复婚啦？早干嘛去了呢？今天啊，我这里来了一位36岁的离异女士啊，那提出来的择偶要求着实让我吓了一跳。她说自己是一线城市本地人啊，有车有房，体制内的工作很稳定，还可以给对方落户。要说她的身材长相啊，真是还不赖啊，唯独的短板就是年龄大了一些，还带着个孩子。本想着呢，这离过婚的人呐、啊，应该是明白自己几斤几两了，能找个什么样的人，对吧？结果呢，哎，人家说。三年前离婚的时候，确实是因为丈夫太忙了，于是呢自己出轨了，硬带着孩子呀离婚了啊。可是没有想到自己被外边的男人给耍了，自己离了，对方却没离，就这么个事儿啊。两个人没有多久啊就闹掰了。于是呢，他带着孩子自己过了三年，真真实实感受到了人情冷暖，挣几个钱有多辛苦。想着之前的老公对自己那才是真心的好。开始后悔了啊！于是呢，他就各种打听前夫的消息，想复婚。最后呢，得知人家已经有女朋友了，他三番两次的找借口上门献媚啊。可是呢，前夫并不为之所动，并对他说：“你离婚的时候跟我说的话有多绝情，我现在对你的态度就有多绝情。”所以，他眼看着这婚啊是复不成了，所以呢，就想到来找我们。他提出了几条几乎不可能的条件：第一，市中心必须有两套以上的房产。不跟父母同住。第二呢，身高不能低于 178， 因为前夫是180的啊，还不能秃顶，不能太丑。他说呀，要不然亲不下去嘴呀、啊。第三啊，年收入呢至少100万，要不然怎么养得起我们娘儿俩呢？因为前夫是做生意的啊，年收入是很高的，要求100万不过分吧？我听完之后呢，差点没被他气晕过去啊。我说抱歉呀，啊，就你提出这几项。任何两项加到一起，那都是王炸。未婚小姑娘都没有你那么敢要。说实话，现在这样的女人真的挺多的啊。据统计，有 80% 的离婚都是女方提出来的。但是有趣的是呢，几个月甚至几年之后，有很多女人呢想要复婚，而大多数的男人啊又不同意了。往往在离婚之初，男人已经用尽了各种方法挽留对方，各种乞求、哭泣、承受痛苦以及承受损失，甚至是下跪。对于男人来说，离婚是一件非常痛苦而且丢脸的事情，而女人呢是没有这种心理的，她们只觉得自己不开心了，或者跟丈夫哎没有足够的浪漫了就想离婚，但是她们并不清楚外面世界有多艰险，认为离开他之后自己一定能过得更好，但是当他们重新回到单身的时候，却发现并没有那么多人会宠着他们，他们这个时候才会怀念起原来丈夫啊对自己是最好的人。可是，当他们想要复婚的时候呢，大多数的男人却会拒绝，因为男人更理性的啊，他们啊会思考过去的日子并不好，那现在你回来了就能过得更好吗？甚至我已经失去了我该失去的，我已经承受了该承受的，你还要让我再去经历一次吗？男人通常都不愿意再接受这个安排了。有一些男人还有点洁癖啊，接受不了离婚期间呀、啊，女人跟哪些男人有过事啊，他现在不想当这个接盘侠了。所以，大部分的男人不会同意。总之，离开并不代表你就会幸福啊！这些女人呐、啊，早知今日，你何必当初呢？是不是？最近有个33岁的姑娘哈、啊，她来找我找对象嘛，那气场真是太强了。说自己的基本情况的时候，简直就是滔滔不绝哈、啊。说自己是博士学历，在金融行业干了几年哈、啊，已经挣到了好几百万。
。那后来呢，他又开始直播带货哈、啊，又财源滚滚。他这个人吧，财运确实挺旺的。总之呢，三十多分钟的时间一直在强调自己如何挣的钱哈、啊，有多能干，有多有本事。那我呢，确实也附和了他几句哈、啊，给人家点了好几个赞嘛。但是开始说到他的择偶要求的时候呀，我一听啊，又是来许愿的了。我真的都想哈，以后在我这儿设个神龛，啊，等他们要许愿的时候呢，先拜一拜。这姑娘说哈，她的要求不算高，啊，就希望对方呢别挣的没她多。她现在一年两百来万，这是她的底线了。男士在其他的方面都还好说，他顶多再看一看眼缘也不用多帅哈，看着顺眼的就好。其次呢，情商高一点，婚后呢能把财务交给他管理。男人管理财务，他觉得不放心嘛。而且自己现在年龄有点大了，生孩子呢可能也比较困难，就希望对方能够接受代孕，年龄相差大概五岁上下就行。那我听完之后，我就想让他赶紧走哈，可是没有忍住哈，我就劝他了，我说：“那你觉得自己的颜值咋样啊？”他说：“我的颜值吧一般吧。”我说：“哈，就冲这一项啊，可能那些年入二百万的男人就不会考虑你了，更何况你的年龄都三十多岁了，他就比你大几岁啊。”他完全可以找个二十五六岁的小姑娘，好不好？他找你的话，那图你啥呢？他挣的也不比你少啊。再说了，你的钱会拿给他用吗？你的房子会拿给他住吗？不会吧。你还是希望能用他的钱，对吧？能住他的房子，你的就还是你的，他的呢也是你的。所以人家图不到你的钱，那他还图你年纪大吗？还图你的颜值差吗？这个不现实啊。所以他听完了以后啊。非常不高兴，啊，说你是不是没有这种资源啊？他非要看看资料哈，那人家还真的是眼光特别的好啊，就挑了十几个颜值能力都很好的男士。这个时候我真的是哈，我就让他仔细看一看人家的择偶要求。这一回他真的傻眼了啊！这些三十多岁的男士啊，年薪百万啊，要求都是找二十七岁以下的，甚至呢是零零后啊。我还给他看了一些我们九七后的一些姑娘的资料，零零后的占了一半。这些优质的男生在相亲市场，人家都是在被抢的，不是在等你来挑他们的，醒醒吧，行吗？